रहे शाम को ये डिलीवरी है मिस्टर आलू वाली आएंगे उनको दे इसलिए तुम्हारे बैग में ज्वेलरी वाला बॉक्स रख दिया है अच्छा मैं रुकता लेकिन मुझे क्या इम्पोर्टेंट काम से जाना नहीं कोई बात नहीं एक करोड़ का सामान है इसमें तो केयरफुल हाँ आई एम सो हैवी भी तुझे ज्वाइन कर लिया था क्या अपने घर का कोई होता है ना बिजनेस में सो यू फील कॉन्फिडेंट इन तुम क्या बिजनेस में ट्रस्ट बहुत जरूरी है तो अपना कोई होता है तो यू नो नहीं शाम को आएंगे नीचे ऑल वाली जी ठीक है एक करोड़ का सामान भैया अरे वैभव क्या बात है क्या बैठ आओ आओ जल्दी बैठ बैठिए तू बैठ ना अरे नहीं मैं तो बस ऐसे ही एक छोटा सा काम भी था तेरे से बोलिए ना आ, वो क्या है कि आ, मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है मतलब नंबर वन पर उसमें क्या है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा तो उस जुगाड़ में उसके लिए ही मैं तेरे पास आया हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए आप मेरे पास आए हाँ। मजाक कर रहे हैं आप मैं भैया मैं कैसे <laughs> ले दे के तो मैं अपना काम चला रहा हूँ और अपने ससुर के दुकान में काम कर रहा हूँ अरे वही तो वही तो तो बहुत लकी है मतलब देख ना तेरे जो ससुर है ना इतने अच्छे आदमी तो मैं ये सोच रहा था कि तू अगर उनसे बात करे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपके भी तो ससुर है ना वो इन्वेस्ट कर देंगे हाँ उनसे बात कीजिए आप हाँ मांग सकता हूँ वो मना भी नहीं करेंगे बस फिर पर मैं उनसे पैसे नहीं लेना चाहता क्यों क्योंकि वो मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं माया का ख्याल बराबर से नहीं रख पा रहा हूँ उसके सारे नखरे मेरा मतलब है कि उसके सारे खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ और अभी तो ये बच्चे की जिम्मेदारी भी आने वाली है और तू जानता है कि मैं खुददार आदमी हूँ मैं माया और उसके पूरे परिवार को प्रूव कर देना चाहता हूँ कि माया मेरी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी में उठा सकता हूँ इसीलिए मैं उसे पैसे नहीं मांगूंगा पर तू तू अपने ससुर से मांग सकता है हम हम कहीं और से भी तो पैसे अरेंज कर सकते हैं ना मतलब <laughs> कुछ <laughs> अरे वैभव कहीं और से अरेंज करने की जरूरत क्या है तेरे ससुर के पास इत... कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तेरे ससुर के पैसे लेकर भाग जाऊंगा नहीं नहीं भैया मैंने ऐसा कब कहा आई ट्रस्ट यू ऐसा कुछ भी नहीं है भैया आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है पता था मुझे पता था कि तू मना करेगा इसी रीजन के लिए पर तुझे कैसे समझाओ वैभव हो जाती गलती यार मतलब गलतियां की है मैंने पर मम्मी की थप्पड़ खाने के बाद पापा तो मुझे घर से बाहर निकालने को तैयार हो गए थे यार मैं एकदम सुधर गया हूं यार कैसे बताऊं तुझे मुझे मालूम है कि सबको पता है पर देख वैभव मुझे फिलहाल पैसों की बहुत जरूरत है मेरा बच्चा होने वाला है उसके लिए मुझे पैसे इकट्ठा करने कैसे भी करके इसलिए मैं तेरे पास आया था तू मदद करे नहीं करे मुझे पैसों का जुगाड़ करना है कहीं से भी चाहे उसके लिए मुझे बैंक क्यों ना लूटनी पड़े क्या क्यों नहीं डालना पड़े अरे भैया मुझे भी पता है आपको भी पता है पैसा कुछ नहीं करेंगे है ना आप आइए यार आप बैठिए आराम से बैठिए भैया आप बुरा क्यों मान रहे हैं देखिए मुझे ना आप पे पूरा विश्वास है आप जल्द ही कुछ ना कुछ अपने बलबूते पे बहुत अच्छा करेंगे थोड़ा समय लगता है भैया पर हो जाएगा हम है ना साथ में अच्छा आप बैठिए मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ ठीक है बैठिए आप आराम से हेलो बात तो करो मुझसे तुम सुबह भी बिना बात के चले गए श्रेया बिजी हूँ अभी बात नहीं कर सकता इतने बिजी हो कि दो मिनट भी नहीं निकाल सकते कब तक इग्नोर करोगे मुझे देखो मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो लेकिन बात करना बंद कर देना ये तो किसी बात का सलूशन नहीं हुआ ना वैभव मुझ पर गुस्सा निकालो मुझ पर चिल्लाओ लेकिन ऐसे चुप मत रहो श्रेया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लूजर पति को काम मिला है तो काम करने दो बाय वैभव हेलो लो भी आप ले कॉल रिंग अरे 
کہاں گئے روہت بھیا کیا ہوا بیٹا بیو سے جھگڑا ہوا امی مجھ سے ناراض ہے ناراض اور تجھ سے وہ بھی اس وقت کیا وہ اس بچے کے آنے سے خوش نہیں ہے نہیں ممی بہبوف تو بہت ایکسائٹڈ ہے اس بچے کو لے کے لیکن لیکن کیا اسے لگتا ہے مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے کیا شیئر تو خوش نہیں ہے اس بچے سے شیئر بات کیا ہے میں تجھے اچھی طرح سے جانتی ہوں تجھے تو بچے کتنے پسند ہیں کہیں تو اس بچے کو ہی ممی بات وہ نہیں ہے میں ویبف سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں بہت لکی ہوں کہ مجھے یہ خوشی ملی ہے لیکن یہ خوشی کے ساتھ ساتھ ڈر سا بھی ہے کیسا ڈر ممی میں منٹلی ریڈی نہیں ہوں بچہ بہت ہی بڑی ریسپانسیبلیٹی ہوتی ہے اور تو بچپن میں ہی اپنی ماں کو کھو دیا تھا ماں کے بغیر بڑی ہوئی ہوں میں اور ایسے میں مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے بچے کے لیے ایک اچھی ماں بن پاؤں گی یا نہیں شریا مجھے لگا تھا تو مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے پھر اب پتا چلا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں نہیں ممی ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بات مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہی بیٹا تجھے جو لگ رہا ہے نا وہ ہر عورت کو لگتا ہے جو پہلی بار ماں بننے جا رہی ہو روہت کے وقت بھی میں بہت ڈری ہوئی تھی لگ رہا تھا اتنی بڑی ذمہ داری میں سنبھال پاؤں گی بھی یا نہیں اور تو چنتا کیوں کرتی ہے میں ہوں نا تیرے ساتھ ارے تیری ٹو ان ون ماں ہوں میں ساس بھی اور ماں بھی تو چنتا مت کر میں سب سنبھال لوں گی ممی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا من ہلکا کر دیا آپ نے یاسو پوچھ اب جلدی سے باہر آ جائے تیرے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے میں نے جلدی آنا لکشمی ماں بولو سویتا ماں میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں یہ کیا کر رہی ہو سویتا دیکھئے ماں یہ پالنا آپ کو کیسا لگا اتی سندر ماں میں چاہتی ہوں کہ آپ کا انشاوتار بھی اسی پالنے میں کھیلے یہ ہمارا پوچھتے نہیں پالنا ہے اممہ کہتی ہے یہ جب چھوٹے تھے نا تب اسی پالنے میں کھیلتے تھے اس کے بعد میرا روحیت ویبہ اور عدیتی بھی اور اب آپ کا انشاوتار بھی اسی پالنے میں کھیلے گا کنتو سویتا تمہارے گھر میں تو دو شیشوں کا جنہ ہونے والا ہے ان میں سے ایک میرا انش افتار ہے کین تو اس کا ارتیا کتا بھی نہیں کہ تم دوسرے شیشوں کی اپیکشا کرو اسے کم مات وطو سویتا دونوں شیشو ہی تمہارے گھر کے کل دیپک ہیں اس لئے دھیان رہے کہیں موہ میں آ کر پھیر پاؤ مت کر بیٹھنا آپ نے صحیح کہا ماں شکشوہ کر دیجئے میں بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی مایا گھر کی بڑی بہو ہے اس لیے اس پالنے پر سب سے پہلا حق اسی کی سنتان کا ہونا چاہیے میں شریا کے سنتان کے لیے دوسرا پالنا منگا دوں گی ماں آپ کا بہت بہت دھنیوان آپ نے مجھے اتنی بڑی بھول کرنے سے بچا لیا آپ ایسے ہی سمیں سمیں پہ آتے رہی 
और मुझे मार दिखाती रही ताकि मैं अपनी ममता और प्रेम दोनों बच्चों में एक समान बिना भेदभाव के बांट सकू बा मेरी दोनों ही बहुए मुझे बहुत प्रिय है तो मैं उनके बच्चों में अंतर कैसे कर सकती हूँ वैसे तुमसे यही अपेक्षा है सविता कितनी यादें जुड़ी है इस पालने के साथ अच्छा है तुमने ये पालना निकाल लिया मैं तो तुमसे कहने वाला था कि पालना ठीक करवा लेते हैं आने वाले बच्चों के काम आएगा आज भी कितना सुंदर है ना इसे अच्छे से साफ करके माया बहू को देते हैं उसे जरूर पसंद आएगा उठाइए भाभी मम्मी कहा है वो उन्होंने मुझे बुलाया पता नहीं बुलाया तो मुझे भी है श्रेया माया मेरे पास कुछ खास है तुम दोनों के लिए ये हमारा पुश्तैनी पालना है मैंने अपने तीनों बच्चे इसी में पाले हैं अब ये तुम्हारे काम आएगा हाउ मम्मी कितना सुंदर है हाँ बेटा कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती सदा बाहर है ये अम्मा ने बनवाया था मेरे लिए अब मुझे क्या पता था कि तुम दोनों ही मुझे खुशखबरी दोगे घर में बच्चे आ रहे दो और पालना है एक तो मैंने सोचा ये पुश्ते नहीं पालना मैं अपनी बड़ी बहू माया को दे दू हाँ मम्मी बिल्कुल सही सोचा आपने ये इतना खास है इस पे तो माया भाभी का हक है पर तू दिल छोटा मत कर श्रेया तेरे लिए दूसरा नया मंगवाया मैंने आजा 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 सासुमा बेस है एकदम न्यू ब्रांड चमचमाता हुआ पालना ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी महाराजा के बच्चे के लिए बनाया गया बात का तो डर था देखो ना अपनी लाडली बहू को नया डिजाइनर पालना और बड़ी बहू को पुराना धुराना पालना चिपका दिया अभी से ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा सैड अरे वाह दामाद जी ये तो बहुत बढ़िया पालना है हाँ अच्छा है लेकिन सेकंड बेस्ट है क्योंकि बेस्ट तो हमारा खानदानी पालना है ये नाटक ना बंद ही करो तुम बस किस एंगल से तुम्हें ये पढ़ना बेस्ट नजर आ रहा है माया बेटा तुम्हें ये पसंद नहीं आया मम्मी जी पसंद आने जैसा है क्या इसमें मेरा पहला बच्चा है ये उसके लिए आप लोग ये ये बाबा आदम के जमाने का पालना देना चाहते हैं माया ये पुश्ते नहीं पालना है बेटा ये पुरखों का आशीर्वाद है ये ये बहुत खास है खास ये देखिए मम्मी कबाड़ है ये थैंक यू जेनी चाहिए अपने बच्चे के लिए ये मुझे लगा तुझे अच्छा लगेगा ये अब भाभी इट्स ओके okay. आप नाराज मत होइए आपको नया पालना पसंद है ना तो वो वाला आप ले लीजिए नहीं चाहिए तुम्हारा सेक्रीफाइस अपने बच्चे के लिए खुद बेस्ट पालने का इंतजाम करूंगी रोहित भैया भैया अरे वैभव इधर हूं मैं क्यों चिल्ला रहे भैया वो वो बॉक्स है वो ज्वेलरी बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स कौन सा वैभव क्या हो रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं पापा बस वो 
भैया वो ना ज्वेलरी बॉक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है श्रेया के पापा ने ना बहुत भरोसे के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मुझे उस ज्वेलरी बॉक्स में ना एक करोड़ रुपए की ज्वेलरी है प्लीज प्लीज अगर आपको रिलैक्स रिलैक्स मैं तेरे ऑफिस में आया था तब की बात कर रहा है ना हाँ, क्यों हाँ, अरे पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी बॉक्स की बात कर रहा है देख तू बाहर गया था मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए तो मैं दो तीन मिनट बैठा था वहाँ पर और फिर निकल गया भैया पर मैं जब कोल्ड ड्रिंक लेके आया था तो आप भी नहीं थे और वो ज्वेलरी बॉक्स भी नहीं था हाँ तुम तू ये बोलना चाह रहा है वैभव के बॉक्स मैंने चोरी किया है नहीं 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 बिल्कुल नहीं भैया मुझे आपके पूरा भरोसा है मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि अगर आपको उस बॉक्स के बारे में कुछ भी पता है तो बता दीजिए एक मिनट तू तू घुमा फिरा के बात मत कर सीधा सीधा ये बोलना चाह रहे ना तू मैं चोर हूँ मैंने चोरी बॉक्स चोरी नहीं भैया मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तू क्या तेरा मतलब क्या रोहित वैभव क्या चल रहा है ये सब अरे साले साहब क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे अभी क्या मसला हो गया कोई कोई मसला नहीं कोई कोई बात नहीं 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 क्या 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 मसला क्या नहीं तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है ना तू एक काम करना पूरी फैमिली के सामने लगा मुझ पर इल्जाम अरे पर हुआ क्या मैं बताता हूँ मम्मी भैया आप आपका जो ये लाडला होनार बेटा है ना वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं चोर हूँ मैं इसकी ऑफिस में गया था और ये बोल रहा है कि वहां से निकलते वक्त मैंने उसके ऑफिस से ज्वेलरी का एक बॉक्स चुरा लिया ये क्या कह रहा है वैभव मैंने ना दिया था आपको लास्ट चांस पर आप नहीं माने अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया ना आपने अब देखिए ये देखिए ये तब का वीडियो है जब भैया ऑफिस में आए थे और उनके हाथ में कुछ भी नहीं और ये वो वीडियो है जब भैया ऑफिस से बाहर गए उनके हाथ को देखिए ध्यान से उनके हाथ में ज्वेलरी बॉक्स है दिख रहा है आप लोग को मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कल रात रोहित और माया की बहस सुनने के बाद आज मैंने जो रोहित का पीछा किया लॉटरी मेरी लग गई हम कहीं और से भी तो पैसे अरेंज कर सकते हैं ना मतलब <laughs> अरे वैभव कहीं और से अरेंज करने की जरूरत क्या है अच्छा आप बैठिए मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ ठीक है बैठिए आप बोलो माया रोहित सुनो ना तुम्हारा टिफिन गलती से वैभव के बैग में चला गया है उसको ले लेना अच्छा तुमने टाइम पर फोन कर दिया मैं वैभव के साथ ही हूँ ले लेता हूँ मैं टिफिन ओके बाय से मांगने आया था अगर यहां से कोई चीज गुम हो जाए तो वैभव को तो ऐसे ही लगेगा ना कि रोहित लेकर गया अच्छी बात है कुछ तो मैं चुरा लेती हूं यहां से इतने सारे जेवर क्या लू इसमें से नहीं 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 ये ज्यादा हो जाएगा कुछ यहां से ये इसमें सीसीटीवी कैमरा है सीसीटीवी कैमरा से छुपना होगा किसी तरह किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रोहित के अलावा भी कोई और आया था इस कमरे में माल भले मैंने छुपाया है लेकिन चोरी का इल्जाम रोहित पर आएगा वैभव वो ज्वेलरी बॉक्स नहीं वो टिफिन बॉक्स है माया ने गलती से मेरा टिफिन बॉक्स तेरे बैग में डाल दिया था तो बस वही निकाल रहा था और वो लेके मैं चुपचाप निकल गया वहां से 
माया तुम बताओ ना यार हाँ वैभव मैंने ही बोला था रोहित को टिफिन बॉक्स तुम्हारे बैग से निकालने के लिए बस वाह इस घर में मेरी इज्जत तो पहले से ही नहीं है और मम्मी आज आपके बेटे ने मुझे एक नई उपाधि दे दी चोर चोर बोल दिया मुझे वैभव तुझे कोई गलत फहमी हो गई है रोहित ऐसा नहीं करेगा मम्मी एक बात बताओ मुझे अपने बड़े भाई पे सवाल उठाते अच्छा लग रहा है क्या बिल्कुल भी नहीं पर आपने देखा ना वीडियो में हाँ मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ और मम्मी भैया मेरे पास ऑफिस में पैसे की बात करने आए थे बोल रहे थे कि पैसे की जरूरत है और ऐसे में वो ज्वेलरी बॉक्स का गुम हो जाना भैया का वहां पे नहीं रहना और ये वीडियो मैं क्या करूं हे मां ये क्या हो रहा है मेरे घर में ये कहीं किसी तूफान का इशारा तो नहीं आज आप जीवन के जिस भी पड़ाव पर हैं उसका कारण कोई और नहीं अभी तो अतीत में लिए गए आपकी द्वारा आपके निर्णय ही है आपकी सफलता असफलता सुख दुख या जीत और हार सबके उत्तरदायी स्वयं आप ही यदि वृक्ष बबूल का उगाएंगे तो मीठे फल नहीं अभी तो कांटे ही प्राप्त होंगे इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझकर और बुद्धिमानी से ले जो बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं लक्ष्मी के आशीर्वाद को वो शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं आप समझे ना मेरी ये शुभ बातें और लाभ की बातें समझते रहिए क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है और तभी घर में आती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज